Good morning students. So, in the talk about subject parting up now on the Indian economy, India win Purla Dharam. So, India or your Purla Dharam. Illa on the economy up in the word definition first in so economy up in the Purla Dharam. Economy up in the practical number on the Pakar. Economy order root word parting up now. Root word economics porlial. So economics porlial apurna. Normal definition parting apurna on the how goods and services are produced and distributed in an economy. Or naat la on the apuri sarak mutum sevegal urpati pandranga logica rationala pirchi erthik ranga. Adha economics or ranga. Sarak mutum sevegal. So sarak apurna inga porlgal. Normal on the chair, pen, pencil, car, bike, lami on the porlgal. எப்படி உற்பத்தி பண்றாங்க தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி பிரிச்சு எடுத்துக்கறாங்க சப்ளை பண்றாங்க சேல் பண்றாங்க விற்பனை பண்றாங்க இதுதான் வந்து எகனாமிக்ஸ் பொருளியல் அப்படி சொல்லி சொல்வாங்க இத இத தியரியா படிக்கிறது வந்து எகனாமிக்ஸ் அது நடுமுறையில வந்து நம்ம அண்டர வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அப்படினா அதுக்கு பேர் வந்து எகனாமி பொருளாதாரம் சொல்லி சொல்வாங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து எகனாமி அப்படிங்கற வேர்ட் டெஃபினிஷன் கொடுத்துるபாங்க லியோனல் ராபின்ஸ் சொல்லி இருப்பார் அவர் பேர் வந்து லியோனல் ராபின்ஸ் So, in the origin of economics, in the origin of economics is called as study of science of scarcity. Patra Kurai Arivial Apathy Padikarda, economics order part. So, Patra Kurai Arivial, Apuna and then Patra Kurai scarcity in Ral Patra Kurai. மக்களாகிய நமக்கு ஆசைகள் நிறைய இருக்கு தேவைகளும் நிறைய வந்திருக்கு நம்முடைய அனைத்து ஆசைகளையும் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி பண்ண கூடிய அளவுக்கு நம்மிடம் பணம் இல்லை வளம் இல்லை அதே மாதிரி வந்து மக்களுக்காக தான் அரசாங்கம் செயல்படுது அரசாங்கத்தினாலயும் அனைத்து மக்களுக்குமே அனைத்து வளங்களையும் கொடுக்க முடியாது எதனால அப்படினா அவங்க கிட்டயும் அந்த அளவுக்கு வளம் கிடையாது காசு கிடையாது நம்மளுடைய பற்றாக்குறையும் அவங்களுடைய பற்றாக்குறை அவங்களும் எப்படி வந்து லாஜிக்கா யோசி மேனேஜ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத தான் எகனாமிக் சொல்றாங்க இதா வந்து ஸ்டடி ஆஃப் சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேசிட்டி பற்றாக்குறை அறிவியல் பத்தி படிக்கிறது தான் எகனாமிக்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து லேனல் ராபின்ஸ் வந்து சொன்னார் இன்னொரு என்ன சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படினா ஆல் எகனாமிக் லைஃப் இன்வால்ஸ் பிளானிங் அனைத்து பொருளாதார வாழ்க்கைக்கும் திட்டமிடுதல் அவசியம் என்பதை இவர் சொல்றாரு இங்க பாருங்க ஆல் எகனாமிக் லைஃப் இன்வால்ஸ் பிளானிங் என்ன அப்படினா அனைத்து பொருளாதார வாழ்க்கை நம்ம அன்றாடம் இருக்கிற வாழ்க்கையே எகனாமிக் லைஃப் தான் காசு செலவு பண்றோம் பணம் ஈட்டிக்கிறோம் வருமானம் சம்பாதிக்கிறோம் இதுதான் எகனாமிக் லைஃப் இதுதான் பொருளாதார வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ஒழுங்காக எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம பற்றாக்குறைய மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணும் திட்டமிட வேண்டும் அதாவது அவர் சொல்றாரு ஆல் எக்கனாமிக் லைஃப் இன்வால்ஸ் பிளானிங் அனைத்து பொருளாதார வாழ்க்கைக்கும் திட்டமிடுதல் அவசியம் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றார் அண்ட் ஹூ இஸ் காடர்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய பிசி எக்ஸாமுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி வந்து என்ன மாதிரி பாட்டனில் வந்து கேட்குறாங்க அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸை வந்து ஒரு க்ரக்ஸாக ரொம்ப சின்னதாக முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸை வந்து விவரிச்சு இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாயிண்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹூ இஸ் கால்டர்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று யாரை கூறுவார்கள் யாரை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா Adam Smith is called as father of economics. Purliyal in Thandai, Adam Smith is called as father of economics. Actually, Adam Smith is called as a Swedish economist. He is called as a laissez-faire principle. சுதந்திர சந்தை கோட்பாடு இதை அவர் சொல்றாரு அந்த கோட்பாடு பேர் தான் ஃப்ரீ மார்க்கெட் தேரிக்கு பேர் தான் சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ மார்க்கெட் தேரி அப்படின்னா வந்து ஒரு நாட்டில் வந்து பொருள் விற்கும் இடம் வாங்கும் இடம் தான் மார்க்கெட் சந்தை அந்த சந்தையில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பொருள் வந்து எவ்வளவு விற்கணும் இல்ல ஒரு பொருள் வந்து எவ்வளவுக்கு விற்கக்கூடாது இந்த விலையை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரம் அரசாங்கத்திற்கு கிடையாது 
அரசாங்கம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகத்தை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் ஒரு பொருள் வந்து எவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணும் எந்த விலைக்கு விற்கணும் அப்படிங்கிறத ரெகுலேட் பண்ணக்கூடாது இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது ஸோ சந்தையில் வந்து அரசாங்கத்துடைய நிலைப்பாடு கம்மியாக இருக்கணும் உள்ளே வரக்கூடாது ஒரு பொருளின் விலை எப்படி நிர்ணயம் ஆகும் வந்து அந்த பொருளுக்கு டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கு சப்ளை எவ்வளோ பண்ணுறாங்க எவ்வளோ தேவை இருக்கு எவ்வளோ வழங்குதல் பண்ணுறாங்க தேவை மற்றும் வழங்குதலுக்கு ஏற்றவாறு அந்த பொருளின் விலை நிர்ணயம் ஆகும் இதுதான் வந்து ஆரம்ப சொன்னாரு ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து எல்லா உற்பத்தியும் வந்து பிரைவேட் தனியாருக்கு விட்டுவிட வேண்டும் தனியாருக்கு விட்டுட்டு அரசாங்கம் வெறும் சட்டம் ஒழுங்கு நிர்வாகத்தை மட்டும் பார்த்தா போதும் அதை இவர் சொல்றாரு இவர் சொன்ன பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வேர்ல்ட் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே நடந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு வகையில் இவர் பிரின்சிபல் வந்து இருக்கும் அதே சமயம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு இன்விசிபிள் ஹேண்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத கைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால கண்ணுக்கு தெரியாத கை அப்படின்னா வந்து நம் நாடு முன்னேற வேண்டும் என்றால் மக்களாகிய நீங்கள் நாட்டிற்கு எதையும் செய்ய வேண்டாம் நம்ம நாடு முன்னேறணும் அப்படின்னா வந்து அவங்கவுங்க தனித்தனியா செல்ஃபிஷா நீங்க உங்களை வந்து முன்னேற்றிக்க முன்னேற்ற முன்னேற்றம் செய்ய ஏதாவது பண்ணி வேலைக்கு போயோ இல்ல வருமானம் ஈட்டியோ உங்களுடைய தரத்தை உயர்த்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே போதும் ஒட்டுமொத்த நாடு ஒட்டுமொத்த நாடுமே முன்னேறும் அவங்கவுங்க தனித்தனியா வந்து முன்னேறினீங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த நாடும் முன்னேடும் இதான் வந்து இன்விசிபிள் ஆண்டு வாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத கைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த தியரிய சொன்ன இந்த தியரிய கோட்பட சொன்னவர் தான் ஆடம் ஸ்மித் அவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரத்தின் தந்தை இல்ல பொருளியலின் தந்தை என்று கூறுகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நவீன பொருளாதார தந்தை யார் யாரு வந்து நவீன பொருளாதார தந்தை அப்படின்னா வந்து ஜே எம் கிங்ஸ் ஸ்காடர்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை ஜே எம் கிங்ஸ் ஆக்சுவலா இவர் என்ன சொல்றப்பார் அப்படின்னா வந்து ஒரு சந்தையில் ஒரு பொருளின் விலை வந்து டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தேவை மற்றும் வழங்குவதற்கு ஏற்றவாறு தான் விலை நிர்ணயிக்கப்படும் ஆனால் மக்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது விலை வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல லெவலுக்கு அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது மக்கள்லாம் கஷ்டப்படும் போது அரசாங்கம் ஹெல்ப் பண்ணும் அரசாங்கம் அவங்க இருக்க காசு கொஞ்சம் பாக்கெட்டில் இருந்து வெளியே எடுத்து செலவு பண்ணும் இதான் வந்து வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மக்கள் நல்வாழ்வுக்காக அரசாங்கம் செலவு செய்ய வேண்டும் எல்லா டைம்லையுமே எல்லாத்தையும் தனியாருக்கு விட்டு அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது இதுதான் வந்து இவர் சொல்றப்பாரு இதான் ஜே எம் கிங்ஸ் இப்போ வேர்ல்டில் எல்லா எக்கனமியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரம் முதல் கொண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இவர் சொன்ன பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி தான் நடந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ மக்கள் ஒரு லெவலுக்கு மேலே கஷ்டப்படும் போது வெங்காயம் விலை வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் போது அரசாங்கமே இஜிப்ட் வெங்காயம் வந்து அங்கே இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க இறக்குமதி பண்ணி மக்களுக்கு மானிய வகையில் கொடுப்பாங்க இதான் இவர் சொல்றப்பாரு அண்ணா தான் ஜே எம் கிங்ஸ் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நவீன பொருளாதார தந்தை என்று கூறுகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்கேட் ஸ்கேசிட்டி பற்றாக்குறை டெஃபினேஷன் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா பற்றாக்குறையை பற்றி படிக்கிறது தான் ஸ்டடி ஆஃப் சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேசிட்டி இஸ் கால்டு அஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றாக்குறை அறிவியலை பற்றி படிக்கிறது தான் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளியல் அப்படிங்கிறத யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் லியோனல் ராபின்ஸ் இவர் தான் சொல்றப்பாரு அண்ட் தென் வெல்ட் அண்ட் மேன் வாழம் மற்றும் மனிதன் ஆக்சுவலா வந்து எக்கனாமிக்ஸ் தான் இன்னும் இன்னொருத்தர் சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஒன் சைட் ஸ்டடி ஆஃப் வெல்ட் அண்ட் அதர் சைட் ஸ்டடி ஆஃப் மேன் ஒரு பக்கம் வளத்தை பத்தி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் மனிதனை பத்தி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் என்றாங்க சோ மனிதன் வளம் ஈட்டுவதற்காக என்ன பண்றான் சோ வளமும் மனிதனும் எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க அதை பத்தி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் பொருளியல் அப்படின்னு யாரு சொன்னாங்கன்னா அவர் ஒரு தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் மனிதனை பத்தி படிப்பது இன்னொரு பக்கம் வளத்தை பத்தி படிப்பது அதை சொன்னவர் ஸ்மித் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் புக் எழுதியிருப்பாரு அந்த புக்குக்கு பேர் தான் வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் தேசத்தின் வளம் தேசத்தின் வளம் இந்த புக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வந்து 
ஒரு நாட்டில் வளம் எப்படி உருவாகும் எப்படி வந்து அதிகரிக்கும் அந்த கோட்பாடை வந்து மக்கள் செயல் மூலமாக வந்து விவரிச்சிருப்பாரு இதுதான் வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஆடம் ஸ்மித் வந்து எழுதியிருப்பார் இந்த புக்கை இந்த புக்கை ஒரு எழுதிய வருடம் செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஹூ இஸ் கோல்டு ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமிக் ரீஃபார்ம்ஸ் இந்திய பொருளாதார சீர்திருத்த தந்தை யார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பி வி நரசிம்மராவ் நரசிம்மராவுக்கும்ரசிம்மராவுக்கும்ரசிம்மராவுக்கும்ரசிம்மராவுக்கும்ரசிம்மராவுக்கும்ரசிம்மராவுக்கும்ரசிம்மராவு
நியூ ஹாம்ஷியர் பிரிட்டன் நோட்ஸில் வந்து மாடு போட்டாங்க அந்த மாடின்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் தலைவர்களும் சேர்ந்து அவங்ககிட்ட இருக்க காசை வந்து ஒன்னாக பூல் பண்ணி ஒரு ஃபண்டு மாதிரி உருவாக்குனாங்க அங்கே ஃபண்டு மாதிரி உருவாக்கி ஒரு நிதி நிதி அமைப்பு மாதிரி உருவாக்குனாங்க அந்த நாற்பத்தி நாலு நாடுகளுக்கும் அவசர நிதி தேவைப்படும் போது லோன் மாதிரி இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஐஎம்எஃப் கோட்டான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்தியாவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஎம்எஃப் மெம்பர் தான் இது உங்களுடைய குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ல ஒரு தடவை வந்து எந்த மாடு மூலயமா ஐஎம்எஃப் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியன் எக்கானமி இஸ் தி டேஷ் எக்கானமி இந்திய பொருளாதாரத்துடைய நேச்சர் இயற்கை என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க இயற்கை இந்தியன் எக்கானமி இஸ் அன் மிக்ஸ்ட் எக்கானமி கலப்பு பொருளாதாரம் ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா வேர்ல்ட்ல எல்லா கண்ட்ரீஸுடைய எக்கானமி பொருளாதாரத்தை வகைப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா மூன்று வகையா வகைப்படுத்தலாம் அந்த மூன்று வகை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் முதலாளித்துவம் அடுத்து வந்து ஸ்டேஜ் அரசின் கட்டுப்பாடு நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் கலந்ததா வந்து மிக்ஸ்டு கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா வந்து ஒரு நாட்டில் அனைத்து உற்பத்தியுமே தனியாருக்கு விட்டுவிட வேண்டும் அரசாங்கம் ஒரு பொருளின் விலை நிர்ணயிப்பதில் தலையிடக்கூடாது இது முதலாளித்துவம் ஸ்டேட் அப்படின்னா அரசாங்கம் எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தும் மக்களுக்கு அனைத்தையுமே அரசாங்கம் தான் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும் இதான் வந்து ஸ்டேட்டு இது கீழே தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிஸ்ட் வரும் சோசியலிஸ்ட் வரும் அரசுடைமை பொது உடைமை வரும் இது ரெண்டுமே கலந்ததான் இப்போ மிக்ஸ்ட் எக்கானமி வேர்ல்டில் முக்கவாசி கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கேபிட்டலிஸ்டாகவும் இருக்காங்க இந்த மாடலாகவும் இருக்காங்க இன்னும் கலந்துருக்காங்க இந்தியன் எக்கானமி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் மிக்ஸ்ட் எக்கானமி கலப்பு பொருளாதாரம் அண்ட் ஹூ இஸ் காடர்ஸ் கிரீன் காந்தி பச்சை காந்தி என்று யாரை அழைக்கிறோம் ஜே சி குமரப்பாவை பச்சை காந்தி என்று அழைக்கிறோம் ஜே சி குமரப்பா யார் அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாட்டு தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காந்திய கோட்பாடுகளையும் சேர்த்து என்ன சொல்றப்பார் அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் பொருளாதாரம் வந்து ரன் ஆகும் பொழுது உற்பத்தி நிறைய பண்ணும்பொழுது அதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது காந்திய கொள்கை கிராமங்களை முன்னேற்ற வேண்டும் அதையும் ஒன்று சொல்றப்பாரு அது மட்டுமில்லாமல் அப்படி உற்பத்தி செய்யும் பொழுது சுற்றுப்பூழலுக்கு எந்த சுற்றுப்பூ சுற்றுப்பூழ சூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது என்பதை இவர் சொல்றப்பாரு அதனால இவரை வந்து பச்சை காந்தி ஜே சி குமரப்பா பச்சை காந்தி என்று கூறுகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஆஃப் ருபி ரூபாயின் பிரச்சனை இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீசிஸ் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆளும் பொழுது நம் ரூபாய் மதிப்பை ரொம்ப அதிகமாக வச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மிடம் வந்து உற்பத்திய வெளிநாடுகளில் விற்க விடாமல் தடுத்தாங்க நம்மள வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வெறும் கன்சியூமிங் கண்ட்ரி பொருள் வாங்குற நாடாகவே வந்து மாத்திட்டாங்க ஸோ ரூபாய் இப்போ என்ன பிரச்சனை வந்து இருக்கு ரூபாய் மதிப்பை வந்து நம்ம வந்து அதிகரிக்கணுமா இல்லை குறைக்கணுமா அப்படிங்கிறது வந்து விவரிச்சு எழுதியிருப்பாரு அதே தீசிஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆர்பிஐ வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் போது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுனாங்களாம் சொல்லுவாங்க இது ப்ராப்ளம் ஆஃப் ருபி அதே சமயம் இன்னொரு புக்கு வந்து எழுதியிருப்பாரு இது வந்து தீசிஸ் புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ancient indian commerce pandey india vartagam and national dividend of india indiyavin laabha pangu so aadi kaalathile british kaaranga indiyavirkku vande vartagam panna varadhukku munnadi india vande motta ulaga naadukalai eppadi vartagam pannuchu appa india odi profit laabha pangu eppadi irundhuchu adha vivarichirpaaru idha ancient indian commerce book indha question la da ungalde group 4 exam la vande ketirupaanga and next who is the first asian to get nobel prize for economics பொருளியலுக்கு நோபல் பிரைஸ் வாங்கிய முதல் ஏசியன் இல்ல முதல் இந்தியன் வந்து யாரு அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா
நலவாழ்வுக்குள்ள கேபபிலிட்டி அப்ரோச் செயல்திறன் முறை சொல்ல சொல்வாங்க செயல்திறன் முறை செயல்திறன் முறை என்றால் ஒரு நாடு எப்படி முன்னேறும் அப்படின்னா வந்து அந்நாட்டு மக்கள் வந்து இவ்வளோ வந்து படித்தவங்களா இருக்காங்க இவ்வளோ நாலேஜபுளாக இருக்காங்க இவ்வளோ ஸ்கில்ஃபுல்லாக வேலை செய்ய தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க அதை போட்டு நாடு முன்னேறும் அதை சொல்லிருப்பாரு அண்ட் பாவர்ட்டி அண்ட் ஃபெமின் ஏழ்மை மற்றும் பஞ்சம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஏழையா இருக்காங்களா பஞ்சம் வந்திருக்கான் பஞ்சமும் ஏழ்மையும் எப்படி மாறி மாறி வருது பஞ்சம் என்றால் இந்தியாவில் உணவு உற்பத்தி குறைக்கப்பட்டு பசி பட்டினால் இருப்பதுதான் பஞ்சம் சொல்லுவாங்க அதனால பாவர்ட்டி ஏழுமை வருதான் அதை ஒரு சொல்றப்பாரு இவருடைய வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் நலவாழ்வு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற டாபிக்காக தான் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாரு எக்கனாமிக்ஸுக்கு அண்ட் சர்வோதயா சர்வோதயா அப்படிங்கிற வேர்டை யாரும் காயின் பண்ணாங்க சர்வோதயா அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்க காயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ காந்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவில இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாரு அவர் இங்க வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருந்து மேல்நாட்டு அறிஞர்கள் நிறைய புக் எழுதியிருப்பாங்க அந்த புக் பற்றி இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆயிருப்பா சொல்லிருப்பாங்க அவங்களுடைய ஆதிக்கம் வந்திருக்குமா அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா லியோ டால்ஸ்டா இருப்பாங்க ஜான் ரஸ்கின் இருப்பாங்க அங்க ஜான் ரஸ்கின் எழுதிய ஒரு புக் அதான் வந்து அன் டு த லாஸ்ட் இந்த புக்ல இருந்து படிச்சு கான்செப்ட் டிரைவ் பண்ணதுதான் சர்வோதயான்றாங்க சர்வோதயா என்றால் உற்பத்தில் <laughs> income and output produced by individuals and firms in an economy the kada sonnu appadina and or naatil ulla anaitha thani nabargalum evlo sambarikkiraanga idha add pandrenga arthu vandu naatil ulla anaitha niruvanangalum company um vandu evlo porul urpatti pandranga indha porul madippai add pandrenga so anaitha thani nabargal appadina nam ellarume dhaan nam india la irukkira ella motta population me thani nabara evlo sambarikkiraanga or varshathukku நம்ம இந்தியாவில் இருக்க எல்லா கம்பெனியுமே எவ்வளோ பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இந்த உற்பத்தி பொருளின் விலை மதிப்பு இந்த மொத்தமாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை தான் நாட்டின் வருமானம் சொல்லுவாங்க பட் இப்போது ரீசெண்டாக எல்லா நாடுகளுமே வந்து நாட்டின் வருமானத்தை எதை வைத்து வந்து கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்றால் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவைகளின் மொத்த இறுதி விலை மதிப்பே ஜிடிபி எனப்படும் ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஊசிடுவாரி எப்போ வந்து மார்க்கெட்டுக்கு விற்க வருதோ இந்த பொருளை விற்கிறாங்க இல்லையா விற்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு வாங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்னு வாங்க சந்தை விலையில் இதை வந்து விற்கும் பொழுது இதுக்கு என்ன விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அந்த விலை தான் இங்கே ஆட் பண்ணணும் ஹோல்சேல் கல்லை இந்த பொருளை வாங்கும் பொழுது அங்கே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க அந்த விலையை ஆட் பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட்டில் மக்களுக்கு விற்கும் பொழுது இன்ன விலை அதான் வந்து ஃபைனல் வேல்யூ இறுதி விலை மதிப்புன்னு கூடுவாங்க இதுதான் ஜிடிபி அண்ட் ஹூ இஸ் கால்டர்ஸ் கிரியேட்டர் ஆஃப் ஜிடிபி உங்களுடைய தமிழ்நாடு புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட்டர் ஆஃப் ஜிடிபி ஜிடிபி கான்செப்டை யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க அது எந்த அறிஞர் அப்படின்னா
நாட்டின் <laughs> Dada by Nauroji. That's what he said. He said the famous book. Dada by Nauroji. Dada by English is the poverty and un-British rule in India. Airmai Mutrum India will Anglega illa the Archie. The book of the Minas will report upon the drain theory. Surrender court part of the English will report. Surrender court party in the British Karanga. Anglega India way. Nirvagam say here. Number a main but the ill. On end up and rang upon now. Nam Natal of Alanga Anathi may surrendi Angakundu Poyranga. Ida on a pandranga. Ida drain theory. Abing the soldier part already famous book. The book of the Pana. Ayrthi etnuti, Arvati ed, Arvati et. In the Andirkana, not in Varumarthi, connected to Soldier Park. In the book published for a year, Pathing upon now, nineteen not one. And to calculate GDP in dash ways, India will not in Varumarthi, GDP connected a moon radical record. The moon radical so three ways. The moon radical Pathing upon now, income method, Varumana Murai, expenditure method, Salavina Murai. At the product method, at the pair on the value addition, so long, but if you could to marry. So, in a Kola Varmana being at the first thing, get the lam. Illana Engala, Salo Pandra, being at the track punny, Yorana and the Varmana Samba Chirpa, Ala Kandubutsilla, Illa Pana, or Porlo, the Uradamutan, the Marmola, and the Madipu Kutranga, and the Madipu Kutu Dodia, Madipa art punning up Pana, Portimale on the Terandudum, Motta Porli art punning up Pana, not in Varman Kathudum. Next to one, the per capita income. Tala Varumanam Indral in per capita income is defined as national income divided by total population, not in Varumanathai. What the muckle to again all, you can divide punning up and now value curriculum, ala per capita income. So, what the Nadin Varmanathai, what the muckle to go debate punning up and now on the Uru Thalai or a Sambari Kedu, are in Kandaputsilla, approximate ta. Ida per capita income, Thala Varmanam. Next one the GDP deflator, GDP Kuripan in Ralina. GDP reflector is equal to nominal GDP divided by real GDP into 100. Pair alavidana GDP divided by unmiana GDP into 100. Extra on the nominal GDP upon na, nadapandil, anitu porugal mutum save a green, valaya motama ad punning upon na, adi nominal GDP. Real GDP upon na on the nam natin varumanam, ipulo figures, numbers or though, are they kadayara. Inna upon na on the Phone washum, it's a quarter under the curve. It's no shin the quarter under the carpana, but what vision under the coma? Phone washum with the Valavasi Pacaria. If you allow the air it recum. At the gate, I'm going to adjust for no up and down there, conjo castle on there, Vela Ethics Salopon Seria Pedum. Unmana Labum Rumba Kami Aurum, are the adjust for the contributing upana, other real GDP, Unmana GDP. So the into hundred putting upana, GDP Kuripan Katurum, get the person to quarry of the Katurum. GDP deflator, finance ministry, Nidia Michikotodia. Recent statistics, but he's talking about now on the Renda Iti 
இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இந்த நிதியாண்டு வாங்க இந்த வருஷம் ஏப்ரல் ஒன் ஆரம்பிச்சு அடுத்த வருஷம் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன்ல ஒரு நிதியாண்டு முடியும் கவர்மெண்ட் உடைய அக்கௌண்டிங் இயர் அந்த அக்கௌண்டிங் இயர்ல பாத்தீங்க இந்த அக்கௌண்டிங் இயர் முடியும் போது வந்து ஜிடிபி குறைப்பான் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ராக்சிமேட்டா ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா 3.5% அதே மாதிரி வந்து நடந்து முடிந்த நிதியாண்டு முடிஞ்சிருச்சு இந்த நிதியாண்டு வந்து ரியல் ஜிடிபி எவ்வளவு வந்திருக்கு வருமானம் நாட்டின் வருமானம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை யார் கணக்கிடுறாங்க தேசிய புள்ளியியல் ஆய்வகம் நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃபீஸ் இந்த ஆஃபீஸ் எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கில் இருக்கு அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட நடைமுறை அமைச்சகம் இந்த அமைச்சகம் கீழே இந்த ஆஃபீஸ் இருக்கு இவங்க தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து எவ்ரி இயர் எவ்ரி குவார்ட்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஜிடிபியை கணக்கிட்டு சொல்றாங்க குவார்டர் ஜிடிபி அப்படின்னா மூணு மாசத்துக்கு ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு இயர்லி ஆனுவல் அப்படின்னா மொத்த வருடத்திற்கு இவங்க தான் இந்தியாவில் தற்பொழுது வந்து ஜிடிபி கணக்கிடுறாங்க இந்த வேல்யூஸ் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க கணக்கிட்டு சொன்னது தான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பிளானிங் கமிஷன் திட்டமிடுதல் ஆணையம் எக்ஸ்ட்ரா பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னா வந்து இன்னும் இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரம் மிகவும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும் டெவலப் ஆகணும் அப்போ படித்தவங்களே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து பர்சன்ட்டும் கம்மி அதனால வந்து அவேர்னஸ் இல்லை விழிப்புணர்வு இல்லை ரொம்ப பிரிமிட்டிவ் எக்கானமியாக இருந்தும் மிகவும் பின்தங்கிய பொருளாதாரமாக இருந்தும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் தான் பண்ணுவாங்க இப்போ முன்னேற்றம் வேணும் என்றால் என்ன பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவை சுற்றியுள்ள நாடுகள் சுதந்திர நாடுகள் எப்படி முன்னேறிச்சு அப்படின்னு பார்த்தாங்க அது எக்ஸாம்பிளுக்கு யார் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ரஷ்யா அப்போத்துக்கு யூஎஸ்எஸ்ஆர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆறு வருடத்திற்கும் ஃபார் எவ்ரி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒரு ஒரு ஆறு வருடத்திற்கும் அரசாங்கம் எங்கெல்லாம் முதலீடு பண்ணும் எதுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு எவ்வளவு காசு தரணும் சர்வீஸுக்கு எவ்வளவு காசு தரணும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி தொழிற்சாலைகள் விவசாயம் மீன்பிடி தொழில் எதுக்கு இவ்வளவு காசு வந்து முதலீடு பண்ணி உற்பத்தி பண்ணும் அப்படிங்கறத திட்டமிட்டு பிளான் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களாம் அதே மாதிரி வந்து இந்தியாவுக்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஐந்தாண்டு ஒரு இந்திய இந்தியன் எக்கானமி இல்லை இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கும் எங்கெல்லாம் முதலீடு பண்ணும் என்ன ஸ்கீம் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிளான் குழு சொல்லிடணுமா அந்த குடுவை வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ இந்திய பொருளாதாரத்திற்கான இந்திய அரசாங்கத்திற்கான ஐந்தாண்டு திட்டம் டிசைன் பண்ண இல்லை வரைந்த குழுவிற்கு பேர் தான் பிளானிங் கமிஷன் திட்டமிடுதல் ஆணையம் இந்த திட்டமிடுதல் ஆணையம் இந்தியாவில் துவங்கப்பட்ட நாள் ஆண்டு திட்டமிடுதல் ஆணையம் தான் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு தேவையான ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து போட்டாங்க நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் தேசிய வளர்ச்சி குழு ஆக்சுவலா இந்த குழு என்ன அப்படின்னா இதுவும் பிளானிங் கமிஷன்ல ஒரு அங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல சப்ஜரி பார்ட் சொல்லலாம் அது கீழே இருக்குமா இது ஃபார்ம் பண்ண தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா 
கிடையாது <laughs> அதை முழுவதுமாக ஒடித்து விட்டார்கள் அதுக்கு முதலாக இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னா நித்தி ஆயோக் வந்து இருக்கு திட்டமிடுதல் ஆணையம் ஒழிக்கப்பட்ட தேதி ஆண்டு செவன்டீன்த் ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு அபிஷியலா இதை வந்து கலைச்சிட்டு அடுத்த வருஷம் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து இதுக்கு பதிலாக நித்தி ஆயோக் கொண்டு வந்திருப்பாங்க முன்னேற்றம்